नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा अभी आपने देखा यह घर राहुल गांधी का है जी हाँ यह एक समर्पित कार्यकर्ता या समर्पित पार्टी के लिए जो काम करने वाला वर्कर होता है वो किस तरीके से अपने नेताओं को प्यार करता है ये उसका जीता जागता उदाहरण है और हम खड़े हैं मंगोलपुरी में राजकुमारी गुप्ता जी जिन्होंने यह पूरा मकान आप पूरा मकान देख सकते हैं यह पूरा मकान राहुल गांधी जी के नाम कर दिया है और उसका कारण है कि जब से उनके ऊपर मानहानि का केस हुआ था उसमें जो डिसीजन आया था उनकी सदस्यता के ऊपर क्वेश्चन उठा था और साथ ही साथ उनको घर खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया है यानी अप्रैल में घर खाली करना है घर खाली होगा कहाँ जाएंगे इससे पहले ही उनके एक कार्यकर्ता उनके एक समर्पित उस वर्कर ने उनको अपना घर ही उनके नाम कर दिया है और यह पूरा मकान उनके नाम कर दिया है आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा हुआ है यह घर राहुल गांधी जी का है जी हाँ यह घर राहुल गांधी जी का है वो जब चाहें तब आके यहाँ रख रह सकते हैं और यह घर उनका पूरी तरीके से हो चुका है आइए हम बात कराते हैं उनसे जिन्होंने यह पूरा घर उनके नाम कर दिया है तो अभी हमने आपको दिखाया कि मकान के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा है यह मकान राहुल गांधी जी का है और क्यों है क्या कारण है किसने नाम किया हमने आपको नाम बताया कारण उसके पीछे क्या है हम आपकी बात कराते हैं हमारे साथ वही इंसान है वही शख्स हैं जिन्होंने वो महिला हैं जिन्होंने यह पूरा मकान अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी राहुल गांधी जी के नाम कर दी है आइए बात करते हैं मैम पहले तो स्वागत है आपका ये बताइए ये आपने कैसे सोचा और क्यों पहले मैं अपनी परिचय दे दू मैं राजकुमारी गुप्ता दिल्ली प्रदेश से महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल से और 20-22 साल हो गया मुझे कांग्रेस पार्टी में काम करते हुए जो अपने देश में चल रहा है राहुल गांधी के प्रति प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी भाजपा के प्रवक्ता मीडिया जो उनके एमपी एमएलए जो लोग हैं तो प्रधानमंत्री जी दो ढाई सौ लोगों को राहुल जी के पीछे लगा रखे हैं कि राहुल जी को गलत कहाँ ठहराया जाए राहुल जी गलत कहाँ बोल रहे हैं ना गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ भी उनको एक साजिश रची जा रही है एक जाल बूंगा जा रहा है कि राहुल गांधी को उसमें फंसाया जाए तो प्रधानमंत्री जी जिसको लेके इन्होंने सदस्यता रद्द की है दो साल की सजा सुनाए हैं सुनाई गई है और बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है तो मैं बताऊँ आपको उस राहुल गांधी ने बोला था कि जो तीन चार लोग अपने देश के पैसे लेके भागे हुए हैं या दो जो अपने देश का पैसे उन्होंने घोटाला किया है चोरी किए हैं तो उन्होंने सही शब्दों में स्पष्ट शब्दों में उनका नाम लेकर बोला था कि इन इन लोगों ने हमारे देश का पैसे लिया है और उनके पीछे मोदी नाम लगता है और वो गुजरात के हैं राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं बोला राहुल गांधी ने तो बताया कि इन इन लोगों ने लिया है उस बात को घुमा दिया गया बिल्कुल एक चक्रव्यू एक जाल बुन दिया गया राहुल गांधी को सदस्यता रद्द कर दी गई लोकसभा की उनका मकान के बंगला खाली करने की नोटिस दे दी गई दो साल की सजा सुना दी गई जबकि राहुल गांधी ने ऐसा बोला नहीं था रह गई प्रधानमंत्री जी की बात तो प्रधानमंत्री जी जो राहुल जी के ऊपर कानून लागू करवाए हैं कह रहे हैं मीडिया के लोग कह रहे हैं कि ये तो देखो कानूनी कार्रवाई है तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहती हूँ कि राहुल क्या कानून दो तरीके के तो बनी नहीं है कानून सबके लिए एक होनी चाहिए क्या जो सत्ता में है उसके लिए कानून नहीं है और जो सत्ता से बाहर है उसके लिए कानून है राहुल गांधी ने ऐसा बोला नहीं था लेकिन उन्होंने ओ को घुमा दिया कि पूरे ओ को उन्होंने बोला पूरे गुजरात को बोला जबकि राहुल जी ने ऐसा नहीं बोला था और प्रधानमंत्री जी आप एक देश का प्रधानमंत्री मंचों पर खड़े होकर बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ ये आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री पटाओ पटाओ उन्होंने मंच पे बोला ये कब ये कब बोला उन्होंने बेटी पटाओ आप बड़ी बड़ी मीडिया से पूछ लें अगर आपको नहीं पता है तो आप नेशनल मीडिया से किसी भी मीडिया में ऐसी खबर नहीं चली आप बताइए ना कौन नहीं 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 नहीं, नहीं है उन्होंने मंच से बोला आप अगर उस पर देखेंगे नट खोल के देखें आप अभी आ जाएगा उसपे उन्होंने बोला बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ तो जब हम लोगों ने इस बात का तुरंत एक्शन लिया कि एक प्रधानमंत्री हमारे देश की बेटियों का अपमान कर रहे हैं और खुले मंच से बोल रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ ये कब कहा उन्होंने कि क्या नाम है बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ ये कब कहा देखिए आप आप एक बार चेक करें आपको अपने आप पता लग जाएगा कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला और दूसरा 
मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की बेटियों का प्रधानमंत्री ने अपमान किया तो प्रधानमंत्री के नाम का भी केस लगना चाहिए उनकी भी सदस्यता सदस्यता रद्द होनी चाहिए उनका भी बंगला खाली होना चाहिए और हमारी सोनिया गांधी को जिनकी सास प्रधानमंत्री रह चुके हैं जिनके पति प्रधानमंत्री रह चुके जो इन देश के लिए उन्होंने अपने को कुर्बानी दी शहीद हुए सोनिया गांधी को बोलते हैं देश की विधवा कांग्रेस की विधवा तो हमारे हिंदुस्तान की सभी महिलाओं का उन्होंने अपमान किया जब उन्होंने सोनिया गांधी को बोला कि कांग्रेस की विधवा ये तो आप लोगों को भी पता होगा कांग्रेस की विधवा उन्होंने सोनिया जी को बोला जर्सी गाय हमारे हिंदुस्तान के सभी महिलाओं का अपमान हुआ तो यहाँ भी प्रधानमंत्री को सोनिया गांधी से माफ़ी मांगना चाहिए हमारी देश की बेटियों से माफ़ी मांगना चाहिए हमारी जिस एम को उन्होंने सुपनखा बोला उनसे माफ़ी मांगना चाहिए जर्सी गाय इन्होंने बोला उस पर इनको माफ़ी मांगना चाहिए इनकी भी सदस्यता रद्द होनी चाहिए इनका भी बंगला खाली होना चाहिए मगर ये तो कोर्ट का मामला है ना ये तो कोर्ट ने मानहानि का केस में उनको ये सब डिसीजन दिया है इस बात को हम लोग मानते हैं कि कोर्ट का डिसीजन है लेकिन कानून क्या अलग अलग बनी है क्या कि जो सत्ता में है उसके लिए कानून अलग है जो सत्ता से बाहर है उसके लिए कानून अलग है तो आप लोगों ने कोई मानहानि क्यों डाला अभी तक देखो जिस तरीके से भाजपा के लोग बिल्कुल एकदम कुछ हरकतों पे उतर गए हैं छोट बिल्कुल एकदम घटिया हरकतों पे उतर गए हैं कांग्रेस का ऐसा संस्कार नहीं है कांग्रेस प्रधानमंत्री जी को सम्मान करती है चाहे सोनिया जी हों चाहे सोनिया जी के वर्कर हों हम लोग प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं कि हमारे देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं लेकिन प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के ये बिनती है कि जो शब्द आप बोलते हैं वो आपके ऊपर भी लागू होता वही कानून आपके ऊपर भी लागू होती है हमारे देश के बेटियों को आप बोलेंगे कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ हमारी बेटियों का अपमान हुआ क्या बेटियाँ लोग पैदा करते हैं पढ़ाते लिखाते हैं तो भाजपा के लोगों को पटाने के लिए एक प्रधानमंत्री का ये शब्द शोभा देता है एक देश की जिसका जिसके खानदान में दो दो पीढ़ी शहीद हुई है इस देश के लिए उनकी बीबी को ये कांग्रेस की विधवा बोलेंगे तो हमारी महिलाओं का अपमान नहीं है हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं का अपमान है और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि राजीव गांधी बम ब्लास्ट में मारे गए थे तो सोनिया गांधी को उन्होंने बोल दिया कांग्रेस की विधवा लेकिन प्रधानमंत्री जी को भी ऊपर ये लागू होता है कि आपकी बीबी को क्या बोला जाए विधवा बोला जाए या तलाक सुधा बोला जाए या उनको कुंवारी कन्या बोला जाए उनको क्या बोला जाए प्रधानमंत्री जी की बीबी वो अपनी बीबी को क्या दर्जा देते हैं सोनिया गांधी को उन्होंने बोल दिया कांग्रेस की विधवा लेकिन अपनी बीबी को किस शब्द से पुकारेंगे क्या शब्द उनको दे सकते हैं तो प्रधानमंत्री जी को ये सब शोभा नहीं देता अगर कानून राहुल गांधी के लिए है हम लोगों के लिए है कांग्रेसियों के लिए है तो प्रधानमंत्री के लिए भी वही कानून होना चाहिए कानून तो एक होनी चाहिए न रह गई बात आप लोग सवाल उठा रहे हैं कि रा, राहुल गांधी को आपने चार मंजिल मकान क्या सोच के दिए जो मकान ये मैं राहुल गांधी के नाम की हूँ ये राहुल गांधी के दादी इंदिरा गांधी का दिया हुआ मकान है ये कॉलोनी इंदिरा गांधी का बसाया हुआ है जब इतने दिन से राहुल गांधी को घेरा जा रहा है बार बार राहुल जी को नोटिस भेजा जा रहा है कि बंगला खाली करो बंगला खाली करो तो उस समय हम लोगों को भी थोड़ी तकलीफ़ होती है राहुल गांधी को मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ तो एक बहन होने के नाते मैं एक बहन का फर्ज निभाई और राहुल गांधी के नाम ये मकान कर दी तो ये प्रियंका गांधी ने क्यों नहीं किया ये प्रियंका गांधी ने अपना मकान उनको क्यों नहीं दिया क्योंकि आपने कहा कि आप बहन के नाते उनको ये ऑफर कर रहे हैं ये उनके नाम आपने कर दिया तो प्रियंका जी ने क्यों नहीं किया ये पहल प्रियंका गांधी का पर्सनल मकान है ये, ये आपका भी तो पर्सनल मकान है ये हमारा पर्सनल मकान है प्रियंका गांधी के अपना पर्सनल है नहीं है ये हम नहीं बता सकते या उनको भी दिया गया है बंगला रहने के लिए ये हमारा अपना पर्सनल है अगर भाई एक धर्म संकट में जिस तरीके से गरीब पब्लिक संकट में थी तो इंदिरा गांधी ने ये कॉलोनी बसाई मकान लोगों को दी उस तरीके से इंदिरा गांधी के पोते अगर जिनकी दादी ने ये सब बसाया है कॉलोनी या उनकी दादी ने ये मकान दिया है उनके पोता अगर धर्म संकट में है तो हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि अगर हम भाई मानते हैं तो भाई को दे दिए तो इसमें कोई ऐसे में अब आप कहाँ जाएंगे अगर आपका अपना मकान उनके नाम हो जाएगा अगर वो यहाँ आ जाए रहने के लिए तो फिर आप कहाँ जाएंगे अगर राहुल गांधी यहाँ आ जाए रहने के लिए तो मेरे जितना सौभाग्यशाली कोई नहीं होगा और रह गई रहने की बात तो हम अपनी परिवार में अगर कोई संकट में है कोई मुसीबत में है तो जब परिवार के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होते हैं तो उस समय ये नहीं सोचते कि हम कहाँ जाएंगे राहुल गांधी के लिए मैं रोड पे भी रहने के लिए तैयार हूँ जंगलों में रहने के लिए तैयार हूँ जुग्गी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार हूँ 
राहुल जब तक जिंदा रहूंगी तब तक राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के पार्टी के लिए काम करूंगी राहुल जी के साथ खड़ी मिलूंगी तो इस तरीके से जैसे आपने पहल की है आप बता रहे हैं कि आप बहुत पुराने कार्यकर्ता के रूप में काम भी कर चुके हैं बहुत लोग आपसे जुड़े भी होंगे आ, महिला आ, जो संगठन है उसमें भी आप काम कर रही हैं तो ऐसे में बहुत से लोग होंगे जो इस तरीके की पहल करने की सोच रहे होंगे उन्होंने बोला हुआ कि हम भी साथ में हैं कैसा है देखिए पूरे हिंदुस्तान का दरवाज़ा खुला है राहुल गांधी के लिए जो आर के लोग होंगे भाजपा के लोग होंगे इनका एक सोच अलग है लेकिन जो कांग्रेसी हैं जो गरीब पब्लिक है जो आम आदमी है उनके दिलों में राहुल गांधी और जगह बनाते जा रहे हैं जितना नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी परेशान कर रहे हैं राहुल गांधी को राहुल गांधी उतना ही सबके दिलों में जगह बनाते जा रहे हैं अभी एक मकान क्या है अभी ना जाने कितने मकान राहुल गांधी के नाम होंगे ऐसे में आपकी फैमिली जो है वो भी तो इस पर ऑप्शन उठा रही होगी कि अब मम्मी आपने कैसे कर दिया या जो आपके हस्बैंड वो भी कहूँगा मैडम आपने क्या कर दिया ये उनकी क्या राय आपके लिए हस्बैंड साथ हैं ऐसा नहीं है कि हस्बैंड का विचार अलग है हस्बैंड का भी जब मैंने बोला कि मैं राहुल गांधी के नाम मकान करने जा रही हूँ तो जब कोर्ट में कागज़ बना तो आपको पता है कि कागज़ के भी तो पैसे लगेंगे तो हस्बैंड ही दिए साइन हस्बैंड ने किया एक और गवाह ने किया तो वहाँ कागज़ बना तो हस्बैंड भी साथ हैं हमारी एक बेटी है वो भी साथ है यानी पूरी फैमिली की रजामंदी है और ये आप लोगों ने खुशी खुशी उनका नाम किया है तो अब एक सवाल ये उठता है कि इससे क्या राहुल गांधी को आपने मकान अपना नाम उनके कर दिया ठीक है मगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि मोदी जी या बीजेपी उन पर हमलावर है उनके लिए इस तरीके का जो काम किया है उनकी सस्ता रद्द कर दी ये सब चीज़ हुई इससे क्या फायदा होगा कांग्रेस को आने वाले समय में फायदे का मतलब नहीं है अब जैसे वो मोदी जी के अंडर में है बंगला वहाँ से मोदी जी खाली करवा सकते हैं सदस्यता रद्द करवा सकते हैं इस मकान से राहुल गांधी को तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये मकान राहुल गांधी के नाम है तो यहाँ से तो नहीं निकाल सकते लोगों के दिलों से राहुल गांधी को नहीं निकाल सकते आने वाली चौबीस आने वाली दो में कांग्रेस की सरकार बनेगी भाजपा वालों को पब्लिक समझ ली है कि ये लोग कैसे विचार के हैं ये कितनी गुंडागर्दी फैला रखे हैं कितनी धाधली मचा रखे हैं इनके लिए पब्लिक मायने नहीं रखती तो पब्लिक समझ रखी है दो दो हज़ार चौबीस में कांग्रेस की सरकार बनेगी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे अभी तो उनके इलेक्शन लड़ने पे भी अभी संशय है कि हो सकता है ना लड़ने चौबीस का इलेक्शन इकतीस में भी उनको दिक्कत हो सकती है तब क्या होगा गांधी परिवार में अगर मान लीजिए ये लोग राहुल गांधी को फंसा फंसा दिए मान लीजिए क्या ये चक्रव्यूह तो रचे हैं चारों तरफ से चक्रव्यूह रचे हैं लेकिन एक चीज़ आप देखें कि राहुल गांधी से भाजपा डरी है अगर भाजपा के लोग डरते हैं तो सिर्फ गांधी परिवार से डरते हैं तो ये राहुल गांधी के नाम से इनके पसीने छूटते हैं ये लोग राहुल गांधी के नाम से डरते हैं ये डर जो ये खौफ है इनको राहुल गांधी की इसके चक्कर में ये लोग अपने बचने के चक्कर में कि कहीं हमारा सद, हमारी सत्ता हमारा चली ना जाए हमारी कुर्सी चली ना जाए इसके चक्कर में ये लोग राहुल गांधी के पीछे पड़े हैं दुनिया भर का इनके जो समझ में आ रहा सारा चक्र भी उरच रहे हैं यानी आप लोग सभी अभी राहुल गांधी जी के साथ में खड़े हम लोग राहुल गांधी के साथ खड़े हैं मकान आपने दे दिया मकान दे दिए बिल्कुल जब तक मैं कह रहा हूँ कि जब तक जिंदा रहूंगी मैं मेरी परिवार राहुल गांधी के साथ हैं दुख सुख में अच्छे बुरे में हम राहुल गांधी के साथ हैं देखिए ये बहुत बड़ी बात है किसी भी नेता के लिए अगर ऐसे समर्पित कार्यकर्ता ऐसे लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं किसी भी नेता के साथ जुड़ते हैं तो चाहे वो राहुल गांधी हो सोनिया गांधी हो या देश का कोई भी छोटे से बड़ा टॉप लीडर तक हो सबके लिए बहुत गर्व की बात होगी कि उनके पीछे ऐसी फौज ऐसे कार्यकर्ता खड़े हैं जो उनके किसी भी अच्छे बुरे में उनके साथ खड़े हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं और उस नेता की अपने आप में एक अलग इमेज होगी और उसका फायदा जनता की तरफ से इस तरीके से मिलता है तो जनता को भी फायदा होगा और नेता का तो अपने आप कद बढ़ना तय है एनभा टी वी